1971 সালের এদিন বিকেলে ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী এর মধ্য দিয়ে অবসান হয় টানা 9 মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিশ্ব মানবচিত্রে আবির্ভাব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আর জানাছেন মৌসুমী শান্তা 9 মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে বুকে তাজা রক্ত দিয়ে জীবন উৎসর্গ করলেন 30 লাখ বীর শহীদ সম্ভ্রম হারালেন 3 লাখ মা বোন বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে দেশকে করা হলো মেধা শূন্য এত সব হারানোর পর এলো সেই মহেন্দ্র খন জেনারেল নিয়াজির নির্দেশে 1971 সালের 16 ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ভোর 5টা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু করে সকাল 8টায় আত্মসমর্পণের সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও তা আরো 6 ঘন্টা বাড়ানোর অনুরোধ করেন নিয়াজি দুপুর 1টা জেনারেল হেডকোয়ার্টারে বসে আত্মসমর্পণের দলিল তৈরির বৈঠক ঘন্টাখানেকের মধ্যে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে নামেন যৌথ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরা তাকে অভিবাদন সহ অভ্যর্থনা জানান জেনারেল নিয়াজি বিকেল পৌনে 5টায় রেস কোর্স ময়দানে হাজির হন পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি 5টায় ময়দানে রাখা একটি টেবিলের দিকে এগিয়ে যান যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল অরোরা পাঁচটা এক মিনিট আগেই তৈরি করা দলিলে মিত্র বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করলেন জেনারেল অরোরা আর পরাজয় মেনে নিয়ে পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চূর্ণ হয়ে গেল হানাদার পাকিস্তানিদের দম্ভ নয় মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে জাতির জীবনে এলো নতুন প্রভাব এলো কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করে জাতি তার প্রিয় মাতৃভূমিতে উঁচু করে ধরল লাল সবুজ পতাকা আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধারা বিএনপির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তারা নির্বাচন বানচাল এবং দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছেন আর দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গার কবি নানক বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে ব্যালটের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধীদের জবাব দেবে জনগণ ফেনী প্রতিনিধি দিদারুল ইসলামের সহায়তায় ওষা ফেরদোসের রিপোর্ট মহান বিজয় দিবসে রাজধানীর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ নেতারা পরে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন ব্যালটের মাধ্যমে বিএনপি জামায়াতকে প্রতিহত করতে হবে যেমনি সত্তরের নির্বাচনে পাকিস্তানি শক্তিকে পরাজিত করেছিল তেমনি ভাবে এবারে তিরিশে ডিসেম্বরের এই এই ঐতিহাসিক নির্বাচনেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই এই অপশক্তিকে পরাজিত করবেই করবে এদিকে নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ফেনীতে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যত চক্রান্তই হোক কেউ নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না এসময় সারা দেশে নৌকার পক্ষে গণজোয়ার দেখে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট নেতারা বেপরা হয়ে পড়েছেন বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বিরোধী দলের ওপর হামলা মামলা ও নির্যাতন চালিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে সরকার এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে সামা জাতীয় স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা বলেন তিনি নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব এদিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রধান গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন বলেন যারা রুগ্ন রাজনীতি করে লাঠিয়াল বাহিনী ব্যবহার করে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে যারা রুগ্ন রাজনীতি করে তারা লাঠিয়াল ব্যবহার করে তারা কালো টাকা ব্যবহার করে তারা জনগণকে মর্যাদা দেয় না এইগুলো ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা অবশ্যই স্বাধীনতা স্বাধীনতার মূল্যবোধ সবকিছুকে রক্ষা করব আমরা নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে তাতে সেই নির্বাচন এখন একটা প্রশাসনে পরিদর্শন করে
নির্বাচন কমিশন সব মুলাজন বেতার পরিচয় দিচ্ছে আজকে প্রত্যেক দিন তিন দলের নেতা কর্মীদের উপরে ঐক্য ফ্রন্ট এবং জোটের নেতা কর্মীদের উপরে আক্রমণ চালু হচ্ছে হামলা চালানো হচ্ছে খুন চালানো হচ্ছে গুলি চালানো হচ্ছে এখন সরকার সেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে জাতির গৌরব আর অহংকারের মহান বিজয় দিবস আজ দিনটি উপলক্ষে জাতির সূর্য সন্তান বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানান আরও জানাচ্ছেন মাইনুল হোসেন পিন্নু বাঙালির গৌরবগাথার ইতিহাস বুকে ধারণ করে পূর্ব দিগন্তে তখন ভোরের লাল সূর্য উদিত বিজয়ানন্দের এই প্রহরে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা পরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধান বিচারপতি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবার সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা এরপরে স্মৃতিসৌধ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় সাধারণের জন্য একে একে বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রদ্ধা জানানো হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও পরাজিত অপশক্তি সমূহের পুনরুত্থান ঘটবে সেটি আমরা কখনো প্রত্যাশা করি না এবং বাঙালি মানুষ কাঠামে তাদের কোনো স্থান থাকে না এবং থাকবেও না মুক্তিযুদ্ধে সপক্ষ শক্তির পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ছিল সবার কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের পর সাতচল্লিশ বছরে নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল আজ বাংলাদেশ আটচল্লিশ বছরের শুরুতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা স্বাধীনতা বিরোধী কোনো অপশক্তি যেন স্তম্ভিত করতে না পারে উন্নয়নের এই গতি কলুষিত করতে না পারে স্বাধীনতার মূল্যবোধ এবং চেতনাকে এছাড়া ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ হাসিনা বিজয় দিবসে সাভার স্মৃতি সৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ কমিশনের সদস্যরা পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিইসি বলেন সারা দেশে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আছে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলকে আচরণ বিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান সিইসি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি নির্বাচন সুস্থ হবে সকলে অংশগ্রহণ করবে সেরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তারা সকলেই সহযোগিতা করবে নির্বাচনে আচরণ বিধি সকলে মেনে চলবেন এবং নির্বাচনের যে নিয়ম কারণ সেগুলো তারা পরিপালন করবে তাহলেই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং আমি আশা করি তারা সেটা করবেন সারা দেশে জমে উঠেছে একাদশ সংসদ নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে গেছে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মাইকিংও চলছে জোর প্রচারণা সভা সমাবেশ মিছিলের পাশাপাশি প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারের কাছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে রেসিপোর্ট একাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চাঁদপুর পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মেজর অবসর প্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের সমর্থনে হাজিগঞ্জ বলাকাল সুবিতপুর এলাকায় গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক হয়েছে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম আজাদ প্রচারণা চালিয়েছেন এ সময় তিনি বলেন এখন সময় এসেছে পরিবর্তনে ত্রিশ ডিসেম্বর সবাইকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আজাদ সাতক্ষীরা দুই আসনের নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে জাতীয় পার্টি গাইবান্ধা এক আসনে জমে উঠে ভোটের আমেজ প্রার্থীরা ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছে সব প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জনগণের প্রত্যাশা পূরণের বিএনপির প্রার্থী আব্দুর রশিদ সরকার আওয়ামী লীগের মাহবুব আরা বেগম গিনি জয়ের লক্ষ্যে জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী উকিল আব্দুল সত্তার ভুইয়া আশুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গণসংযোগ করেছেন আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে চর চারতলা ইউনিয়নে বিএনপির নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন শেরপুর দুই আসনের নালিতাবাড়ি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পথসভা ও সমাবেশ করেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বেগম মতিয়া চৌধুরী গণসংযোগে বিগত দিনে তার উন্নয়নে নানা চিত্র তুলে ধরে আবারও নৌকায় ভোট চান সিরাজগঞ্জ দুই আসনে সংঘর্ষের ঘটনায় শনিবার পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বিএনপি প্রার্থী রুমানা মাহমুদ কনক চাপার হোসেনপুরের বাসভবনে এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত মুন্না জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন 
এদিকে জেলার তিন আসনে সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ফরিদপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন এদিকে ভাঙ্গা উপজেলায় আওয়ামী লীগের তিনটি নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করা হয়েছে এছাড়া সদর উপজেলার পৌরসভার চোদ্দ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয় ও নির্বাচনী ক্যাম্প আগুনে পুড়ে দেওয়া হয়েছে মুন্সিগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাগুপ্তা ইয়াসমিন এমিলি যশলং ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেনীর সাগল নাইয়া ফেনী এক আসনে বিএনপি প্রার্থী মুন্সি রফিকুল আলম মজনু ধানের শীষে ভোট চেয়ে এবং বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তির দাবিতে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে কুমিল্লার দেবীদারে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী রাজি মোহাম্মদ ফখরুলের সমর্থনে উঠান বৈঠক ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা দুই আসনে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার ইরফান ইবনি আমান অমি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন খুলনা দুই আসনে মহাজন প্রার্থী শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল তার ডিজিটাল নির্বাচনী কার্যক্রম উদ্বোধন করেন অন্যদিকে ঐক্যফ্রান্ট প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু নগরীর বিশ ও একুশ নং ওয়ার্ডে তার নির্বাচনী প্রচারণা চালান ঝিনাইদহ চার আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী আনোয়ারুল আজিম আনার কোলাবাজার কালা নরেন্দ্রপুর দামোদারপুর এলাকার গণসংযোগ করেছেন অন্যদিকে বিএনপির প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ উপজেলার চাপরাইল বাজার মল্লিকপুর সিঙ্গিবাজারে দিনভর নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন সিলেট এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড এ কে আব্দুল মোমেন ও বিএনপির প্রার্থী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির প্রচারণা চালাচ্ছেন সমানতালে নগরীর রিকাবি বাজার এলাকায় প্রচারণা চালান খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির আর জিন্দাবাজার এলাকায় প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড এ কে আব্দুল মোমেন রাজশাহী দুই আসনে মহাজন প্রার্থী ফজলি হোসেন বাদশা নগরীর ভেরপাড়া মোরকোট এলাকায় প্রচারণা চালান অন্যদিকে ধানেশিস প্রতীকে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু নেতাকর্মীদের নিয়ে মহানগরীর নিউ মার্কেট এলাকায় গণসংযোগ করেন ভোলা এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী তোফাইল আহমদ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে বাংলাদেশকে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একশো থেকে দুশো সিট পাবে গাইবান্ধ চার আসনে গোবিন্দগঞ্জে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী মোনার হোসেন চৌধুরীকে সমর্থন দিয়েছে জাতীয় পার্টির একাংশ নাটোরের চারটি আসনে নির্বাচনে গণসংযোগ ও পথসভায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন দলীয় মনোনীত নৌকা ও ধানের শীষের প্রার্থীরা যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশ জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের রিপোর্ট গাইবান্ধ গোবিন্দগঞ্জে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় পরে স্থানীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সুনামগঞ্জেও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস নাটোরের গুরুদাসপুরের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানায় উপজেলা প্রশাসন সহ সর্বস্তরের জনতা রংপুরে মর্ডান মোড়ে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ অর্জন ও সুরভী উদ্যানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক ডিআইজি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খুলনা কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরে উপস্থিত সবাই শপথ বাক্য পাঠ করেন একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে নড়াইলে শুরু হয় বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা পরে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সর্বস্তরের জনতা পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে চেঙ্গি স্কোয়ার সংলগ্ন বিজয় স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় ফারুকি পার্কে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু করে জেলা প্রশাসন পরে শহীদ বেদিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ নানা আয়োজনে গাজীপুরে উদযাপিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস মেহিরপুরে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এদিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে একত্রিশ বার তপধ্বনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয় বান্দরবানের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি সম্মান জানান প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নাটোর শহরের মাদ্রাসা মোড়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জেলা প্রশাসন পরে একে একে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন সংগঠন